scusate la location un po' poco romantica, il benzinaio è carino però vi devo far vedere una cosa dopo vi spiego Oggi sto andando a fare un po' di fuoristrada, ho un'ansia che la me la basta perché ha piovuto per tre giorni di seguito, cioè vengo ovunque e qui sull'Africa Twin ho delle Dallop Trade Max che sono tutto tranne che ruote da fuoristrada, quindi adesso vediamo come ne usciamo fuori da, dalla situazione in cui sto andando a cacciarmi, ho, non so se riuscite a vedere, ho settato tutti i parametri per trasformare l'Africa Twin in una TRK, quindi <ride> l'erogazione della potenza più morbida possibile, freno motore anche questo super, super smooth, super eh, tranquillo e il traction control al massimo. Ho poi spostato in avanti il manubrio il più possibile per recuperare un po' di posizione fuori strada e adesso vediamo che aria tira. cosa che ho fatto, ho morbito un pochino il precarico dietro, che allora scalciava troppo, poi metterà settata per due persone, aiuto qui. Il freno posteriore mi mette un filino in difficoltà perché è piuttosto cioè, frena tanto, poi ha la, la, la pedanina dove si appoggia il piede che è veramente molto piccola eh, appena rispetto a quello a cui sono abituato io quindi ogni tanto, ogni tanto faccio cilecca eh, anteriore mm -hmm. su questo livello di asperità uh, piuttosto buono abbastanza rigide le sospensioni si è ammorbidito dietro no, mi, mi trovo molto bene adesso posizione di guida uh, decisamente migliorata prima avevo le, le braccia attaccate al corpo praticamente non c'era verso di star dritti peccato doversi limitare a una passeggiatina ovviamente questo come no non, non mi azzardo a no, usare di più vorrei semplicemente evitare di riportare la moto alla onda dentro una bustina posizione guida in piedi super 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 comoda per, per i miei gusti non serve sono 1,86 m 87 col manubrio orientato in avanti non serve non servono riser sto veramente super comodo tanto spazio per muovermi anche che c'erano dei simpatici pastori maremmani quindi l'impegno a non cadere è doppio che seccato vengo sbranato eccoci quei cani
male c'è la rete andiamo a passo spedito no, veramente posizione di guida innamorato perso andiamo a vedere vedete un po' l'ABS con queste ruote sul bracciolino come si comporta mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, non si sta dritto ah, devo dire, la, la posteriore un po' di, di grip anche su questo terreno c'è là l'anteriore mi dà proprio sensazione che se ne da tutte le parti anche giusto così non è il suo ecco cominciamo subito a fare un po' sul serio ci proverei uh, andiamo a passare un po' qui è piuttosto complicata sì. allora in modo di uscire da qua mm. Mm. situazione complicatissima Come ne esco? Apparentemente sono riuscito a scegliere il posto più morbido di tutta la strada. La moto di per sé è leggerissima, da come si, si inclina facilmente, però pesa. Adesso... Ah, è facile a mettere questo coso sotto vediamo se Mamma mia! Non è più! Questa moto è così maneggevole mi aveva fatto quasi per un attimo pensare che alla fine non fosse così importante comprarmi una moto più leggera per andare in Africa, ma... <ride> ok, è passato un metro di fango, vabbè ok no, no non ci sono le, le gomme, è colpa delle gomme, però... Mamma mia, tirarla fuori che, che sudata da recuperare le cose. che le velleità di fuori strada ce le siamo tolte così comunque nonostante la difficoltà non ha conferma della maneggevolezza di questa moto che ho praticamente accompagnato a terra quasi senza sforzo quindi confermo il peso della moto elevato ma ha messo molto in basso quindi in qualche modo se ne esce
allora, mentre mi riprendo da questa sudata colossale con i capelli bagnati vi faccio vedere un attimo il, il display un doppio display in realtà uh, quello sotto che credo sia sostanzialmente di, di emergenza tra virgolette nel senso che nel caso in cui si dovesse rompere il display principale comunque le, le informazioni più importanti sono, sono comunque a disposizione il display è touch ma funziona esclusivamente da fermi e qui abbiamo diciamo, il pannello di controllo qui abbiamo quattro modalità di visualizzazione all'interno delle quali eh, ci muoviamo con questa crocettina qui sono completamente personalizzabili quindi si può decidere cosa visualizzare all'interno di, di questi campi la quarta schermata permette di eh, modificare alcuni parametri del riding mode che è attivo in quel momento in particolare il controllo di trazione e l'anti wheel di sotto abbiamo questi quattro indicatori che si riferiscono uno all'erogazione di potenza del motore l'engine brake quindi il freno motore il traction control e l'ABS con queste, queste due frecce ci spostiamo tra i vari riding mode abbiamo urbano, ghiaia, fuoristrada e due modalità programmabili liberamente dall'utente dall andiamo qui su impostazioni, enter entrando in funzione poi modalità utente utente 1 e qui si può regolare l'erogazione di potenza tra più aggressiva diciamo più morbida il freno motore tra più presente e meno presente e l'ABS da strada a fuoristrada in fuoristrada viene lasciato attivo l'ABS anteriore mentre viene disattivato l'ABS posteriore un altro parametro che si imposta da, da questo menu è il quick shifter e in particolare si può impostare la sensibilità del, del pedale quindi dell'intervento automatico del quick shift sia in scalata che in salita di marcia andando su schermo possiamo personalizzare per ogni ride in mode le, il tipo di schermata da visualizzare quindi possiamo andare a selezionare un numero maggiore o minore di, di informazioni contenute all'interno della schermata generale oltre poi alla possibilità di navigare tra i vari ride in mode direttamente con questi due tasti e, e oltre a poterlo fare touch dallo schermo c'è anche questo tasto con la stellina che è liberamente programmabile quindi gli si può associare una qualunque funzione per avere sotto mano ad esempio in questo caso abbiamo il traction control attivato attivato al massimo abbiamo anche il controllo di trazione si sì, ciao come si chiama cruise control quindi è possibile impostare una velocità di crociera e mantenere una velocità costante senza dover usare l'acceleratore fermo restando che appena si tocca un qualunque comando freno frizione cambio via discorrendo il sistema si disattiva e quindi rientrate immediatamente in controllo della moto parlando di ciclistica abbiamo le forcelle di cui è possibile regolare lo smorzamento sia in compressione che in estensione e del precarico qui abbiamo il controllo del precarico quindi della durezza della mola del monoammortizzatore posteriore la leva del freno è regolabile su sei posizioni lo trovo piuttosto bene in, in quarta posizione la distanza della mano è secondo me perfetta per per avere spazio per muoversi ma uh, il freno a portata di mano la leva della frizione invece non è regolabile secondo me o quantomeno se lo è non, non vedo da dove ma è assolutamente una posizione corretta altra caratteristica interessante sono le frecce che hanno un sistema di, di spegnimento automatico che si basa o sull'angolo um, di, di strizzata oppure se nel caso in cui la, la svolta fosse troppo morbida diciamo uh, si spengono automaticamente dopo un tot di secondi la posizione in cui si trova il, il pulsante è un po' diversa dal solito un po' per fare spazio a tutti i pulsanti di configurazione del, del sistema e un po' perché sono stati fatti degli, degli studi di ergonomia e diciamo, questa posizione risulta essere più comoda rispetto a quella un po' più alzata tradizionale personalmente ho il pollice un po' corto e quindi per me non è comodissima ma... piccolo dettaglio mi è piaciuto molto il, il pulsante di accensione è controllato elettronicamente anche se si dà un piccolo colpo il motore di avviamento continua a girare finché non si mette in moto il motore tutte le cose belle arrivano alla fine, sto riportando la moto in onda l'ho provata abbastanza a lungo, hanno fatto più migliaia di chilometri ma non, non tanto a lungo e approfonditamente quanto avrei voluto e soprattutto come avete visto eh, in off è stato un epic fail per via delle, delle gomme troppo stradali e della, del, del fango, del tantissimo fango che si è venuto a creare con le piogge degli ultimi giorni questa moto è veramente mi ha, mi ha stupito, mi è piaciuta tanto 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 sapevo che era una gran moto ma poi eh, guidarla effettivamente è un'altra faccenda
questi ultimi giorni ho avuto modo di approfondire un po' il, diciamo, il feeling con l'impianto frenante cosa di impressionante è un comportamento duale eh, ma molto prevedibile diciamo finché si strizza un pochino all'inizio la, la frenata è molto molto morbida, modulare gestibilissima, perfetta per, per l'off-road eh, come si preme un po' più forte senza dover applicare chissà quale pressione eh, però, cioè, si sente certo, le, le pinze dei freni che, che si attaccano con le unghie e, e, e con i denti al, al disco il freno posteriore, come avevo già sentito all'inizio, è per i miei gusti un filino troppo aggressivo da subito. Ecco, ho preso un po' di confidenza ultimamente con il quick shift, diciamo per il mio serie di guida e esigenze non è un accessorio fondamentale, ma è innegabilmente molto divertente e funziona veramente bene eh, non, non perde un colpo non, non ha un momento di incertezza eh, è importante è mantenere il, il gas aperto perché se lo si chiude non, 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 non va cioè, o meglio mi sento di dire che non è effetto proprio la cambiata eh, forse soltanto il cambio tra prima e seconda marcia secondo me lo si può evitare perché in alcune condizioni diciamo, di velocità, di, di quantità di gas, tende a strappare un po', essere un po' brusco e ruento, ma ah, per il resto è veramente rapidissimo, fluido e in certe condizioni effettivamente soprattutto diciamo, a parte il divertimento su, su asfalto ma anche in, nella guida in piedi in certi momenti fa comodo non dover muovere troppo la mano sinistra e potersi semplicemente concentrare sul, sul giro sulla leva l'area del cambio ha una corsa piuttosto um, corta è abbastanza morbido, innesti precisissimi la spaziatura dei vari rapporti secondo me è fantastica non si sente mai l'esigenza di avere una marcia più, più lunga, più corta di quella che, che è. La sesta marcia è piuttosto lunga, diciamo che si sta intorno ai 120-130 km h in uh, 4.000 giri, quindi regime di tutto riposo. Uh, no, non ho provato a portarla al massimo della velocità per ovvi motivi, ma vi posso solo dire che a velocità um, tantino superiori a quelle consentite eh, anche spalancando il gas in sesta marcia è una roba che mette, mette paura veramente la quantità di coppe di potenza di questo motore la fluidità è... io non ho ancora capito quanti giri entra in, in coppia perché no, no, non c'è verso c'è cioè già a 1500-2000 giri è un trattore e quindi è difficile percepire poi quando è che da trattore diventa tir. Dal punto di vista del peso continua a trovarla una, una bicicletta, veramente impressionante. Un'ora dopo aver fatto a cambio e lasciato la mia, ho preso questa, mi infilavo in mezzo alle macchine, facevo manovre strette, veramente senza, senza mai aver la, la, la sensazione di, di, di sbilanciarmi, di cadere, è incredibile. Poi è ovvio che quando finisce nel fango invece il peso lo, lo, lo senti tutto, ma quella si chiama fisica. Per quanto riguarda i controlli eh, devo dire sia il um, controllo di trazione che il controllo della potenza dell'orgazione della potenza sono molto molto interessanti e praticamente soprattutto con il controllo di potenza si possono si può trasformare questa moto veramente da una moto docile e, e, e tranquilla a una, una, una pessima stretata di sangue Uh, con uh, il freno motore al minimo e la potenza, diciamo il controllo della potenza regolato mh, per la massima regolazione uh, si ha un pochino di effetto on off, passaggio da gas chiuso a gas aperto ma insomma ci, ci sta, basta prendere il centino di, di mano, non è particolarmente fastidioso mentre con uh, l'erogazione più fluida e il, uh, il, il freno motore più, più morbido è veramente una uno scooter col variatore, veramente morbidissima. La funzione di antipennamento, quindi l'anti Willy, devo dire che <ride> è piuttosto utile perché, come vi dicevo, qui il motore va giù picchiaduro con un fabbro e quando uno esagera in prima e in seconda se la mette in testa la moto senza nessun problema, quindi soprattutto per chi ha un po' meno di 
pratica e manualità per evitare di perdersi in difficoltà è veramente molto utile averlo allora, questo seconda 2000 giri capite di che stiamo parlando sì poi non ho neanche dato tutto gas insomma, sono in città sicuramente qualche altra cosa che volevo dirvi e mi sono dimenticato ah sì allora due microscopici difetti che ho trovato uno eh, gli specchietti del televisore secondo me sono un filo troppo piccoli cioè esteticamente sono perfetti però eh, se non sono regolati al millimetro eh, fin si finisce per eh, vederci un po' poco e, però so, questo è un dettaglio poco più che personale eh, invece no, una cosa che non ho ben capito è sulla um, regolazione del freno motore e sull'effetto del freno motore è come se l'entità uh, diciamo, del freno motore Uh, tendesse un pochino ad oscillare, no? non fosse costante nelle, nelle scalate normali, nella, nella guida normale non, sostanzialmente non si nota eh, però è come se dopo un tot di secondi, magari su una lunghissima discesa in rettilineo uh, si sentisse un pochino di aumento e diminuzione poco percettibile eh? non è che stiamo parlando di un motore che accede al freno da solo ma un, una leggera fluttuazione nell'entità del, del freno motore che non è neanche facilissimo da, da analizzare meglio perché mh, siccome avviene dopo svariati secondi e servono insomma, delle condizioni di strada che non, non hai proprio in, ovunque per, per fare delle prove che siano statisticamente significative però diciamo, sono piuttosto sicuro di questo comportamento leggermente anomalo ecco, frenata con un dito e non ho neanche premuto, premuto a fondo Pazzesco. L'altra cosa che mi ha sorpreso di, di questa Africa Twin è il sedile. Io onestamente quando ci ho messo il mio sederino sopra ho pensato, eccola là un'altra tavoletta di legno e invece no, invece non ha fregato perché sì, è durino diciamo, non è proprio di quelli che ci si sopra e ci affondi quindi il primo, il primo impatto non è dei migliori ma è comodo, c'è poco da fare adesso non, non ci ho fatto tratte di otto ore ma è assolutamente comodo fino a un paio di ore non ho notato veramente nessun, nessun fastidio anzi eccoci ci siamo tra l'altro la curiosità è che gli unici due giorni di sole che ho preso fino adesso sono stati quello in cui ho ritirato la moto e oggi che la sto riconsegnando dove devo passare? lì Ah, che era contromano l'altra volta, vabbè, poco male. Posso sempre dire che io non sono pratico con, con le strade. Eh, sì. Ah, quanto mi mancherai. Siamo divertiti però, eh? Ok, io la, adesso la vado a riconsegnare. Per forza, eh? E, e niente, speriamo di rivederla presto. Niente, mi metto all'ombra che non c'è niente. No, sono troppo alto, passo sopra l'ombra dell'albero. Questa quindicina di giorni che ci ho passato insieme sono stati veramente, veramente tanta tanta roba. Io sono preoccupatissimo adesso. <ride> allora, sentiamo un po' di feeling al contrario, di confronti al contrario. Uh, è carino misurare le, le quote, ma la, ho la sensazione di essere seduto molto più vicino alle pedane eh, di quanto non fosse la Friotin, forse è il discorso di altezza di pedane o di altezza di seduta. Un manubrio nettamente più stretto, non mi raccordo quanto fosse più largo il, il manubrio dell'Africa. Sì, no, ho le gambe abbondantemente più piegate, ma veramente in maniera notevole. Ma da, da come poggiare il piede a terra non mi sento di dire che fosse un discorso di, di altezza di seduta, quindi forse più la posizione delle pedane.